വെൽക്കം ടു ലൈബ്രറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എഞ്ചിനീയറിംഗിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിന് രണ്ട് ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദിസ് വിൽ ബി ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് ഹസാർഡസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡോ ഹെൽത്ത് ഹസാർഡോ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളെ നമ്മൾ ഹസാർഡസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഏതൊക്കെയാണ് കെമിക്കൽ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഹസാർഡസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടോക്സിക് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഫ്ലെയിമബിൾ സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഓർ കൊറോസ് കൊറോസീവ് ഇത്ര മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം എന്നാലും ജനറലി ഉള്ള കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഹസാർഡസ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ സബ്സ്റ്റൻസുകളോട് എക്സ്പോഷേർഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് ഹെൽത്ത് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കെമി ഈ സബ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളോട് എക്സ്പോഷേർഡ് ആവുക എന്നുള്ളത് പല രീതിയിലാവാം ഒന്നുകിൽ ഇൻഹല ഇൻഹലേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ഷൻ ആവാം ഈ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഈ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളോട് എക്സ്പോഷേർഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കെമി ഹെൽത്ത് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം ടോക്സിക് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ടോക്സിക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് പോയിസൺ ആവസ ആവുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഹെൽത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴോ ആണ് അതിന് ടോ ടോക്സിക് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽസിൻ്റെ ടോക്സിക് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ബോഡിയായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് എൻട്രിയോ ചെയ്യ എൻ്റർ ചെയ്യു ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഹാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാസലിൻ പോലെയുള്ള ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിനോട് എക്സ്പോഷേർഡ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്യാസലിൻ കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബേൺസോ വോമിറ്റിങ്ങോ ഡയറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ലാർജ് എമൗണ്ടിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൗസിനസിനോ ഡെത്തിനോ കാരണമാവുന്നുണ്ട് ചില കെമിക്കൽസ് ഹസാർഡസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് അതിന് ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളതിന് ഹസാർഡസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസുലിൻ ടോക്സിക് മാത്രമല്ല അത് അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഗ്യാസുലിൻ ഹസാർഡസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കെമിക്കൽ ടോക്സിക്കും ആവാം ഹസാർഡസും ആവാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ചില കെമിക്കൽസ് ബോത്ത് ടോക്സിക് ആൻഡ് ഹസാ ഹസാർഡസ് ആവാം സെക്കൻഡ് ഹസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രീഫ് പീരീഡ് കൊണ്ട് ഒരു വോളിയം ഓഫ് റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡിങ് ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി അതിനുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ചെറിയ പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മളതിനെ എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലോസീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഡിറ്റർനേറ്റിംഗ് ഓർ ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് ഡിറ്റനോട്ടിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ടി എൻ ടിയും ഡൈനാമേറ്റും ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് സ്മോക്ക്ലെസ് പൗഡർ അപ്പോൾ ഡിറ്റനേറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് എക്സ്ട്രീംലി റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീകമ്പോസിഷനും ഡെവലപ്മെൻറ്റും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊരു ഹൈ പ്രഷർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിഫ്ലേ ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് എക്സ്പ്ലോസീവിനാണെങ്കിലോ മിയർലി ഫാസ്റ്റ് ബേണിംഗ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ റിലേറ്റീവ്ലി ലോ പ്രഷേഴ്സ് ആണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഡിറ്റർനേറ്റിംഗിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രഷറും ഡിഫ്ലേറ്റിംഗിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ പ്രഷറുമാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് ഫ്ലെയിമബിലിറ്റി ഫ്ലെയിമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കെമിക്കലിൻ്റെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയറിനോ കമ്പഷനോ കോസ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള എബിലിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കെമി സോറി ഫ്ലെയിമബിലിറ്റി എന്ന് അതായത് ഒരു കെമിക്കലിന് ബേൺ ചെയ്യാനോ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയറിനോ കമ്പഷനോ കോസ് ചെയ്യാനോ ഉള്
സെൽഫ് റിയാക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഹീറ്റ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഹെവി മെറ്റൽസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ബേസസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇമ്പാക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്സിഡൈസിങ് സ്ലൈറ്റ് ഹീറ്റിംഗ് കൂടെയോ കമ്പഷന് കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഓക്സിജൻ ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഓക്സിജൻ ഇവാലി ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് പെറോക്സൈഡ്സ് ക്ലോറൈഡ്സ് പെർ ക്ലോറൈഡ്സ് നൈട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് പെർമാംഗനേറ്റ്സ് ഇനി നമ്മളതിന് ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കെമിക്കൽസിന് കമ്പസ്റ്റൈൽ ഓർഗാനിക് ഓർ ഈസ്ലി ഓക്സിഡൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ട് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലോസീവ് മിക്സ്ചേഴ്സായിട്ട് മാറും ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊറോസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബോഡി ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കെമിക്കൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂസേഴ്സിൻ്റെ സ്കിന്നിനോടോ ടിഷ്യൂവിനോടോ ഐ ഐസിനോടോ ബോഡി പാർട്സിനോടോ കോണ്ടാക്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഡേഞ്ചറസ് ആവും കൊറോസീവ് മെറ്റൽസ് കാരണം ഐ കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനും സ്കിൻ ബേൺ ഉണ്ടാവാനും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനും പിന്നെ നമ്മളത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോസിൻ്റെയും ത്രോട്ടിൻ്റെയും ഇന്നർ ലൈനിങ്ങിന് ബേണിങ് ഉണ്ടാവാനും ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് ആസിഡ്സോ ബേസ് ബേസസോ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ കോമൺ കൊറോസീവ് ആക്സിഡ് ആസിഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ ബേസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഹസാർഡസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ്സ് ഓർ എം എസ് ഡി എസ് എം എസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അതിൽ എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആ കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് സേഫ്ലി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എം എസ് ഡി എസ് കംപ്ലീറ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എം എസ് ഡി എസ് അതായത് എം എസ് ഡി എസ് പ്രോപ്പർലി സ്റ്റഡി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും അതായത് ആ കെമിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിലുണ്ടാവും ആ മെറ്റീരിയലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് അതിലുണ്ടാവുക ലേബലിനേക്കാളും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എം എസ് ഡി എസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സപ്ലൈയേഴ്സോ മാനുഫാക്ചറേഴ്സോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര ഹസാർഡസ് ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സേഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർ എക്സ്പോഷേഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ എന്ത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എം എസ് ഡി എസ് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ക്യുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യുക്ക് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എം എസ് ഡി എസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എം എസ് ഡി എസിൻ്റെ കണ്ടൻസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നേച്ചർ മാറുന്നതനുസരിച്ചും മാനുഫാക്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചൊക്കെ വേരി ചെയ്യും എന്നാലും ടിപ്പിക്കലി എല്ലാ എം എസ് ഡി എസിലും കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫയർ മാനുഫാക്ചറർ സപ്ലയറിൻ്റെ നെയിമുകൾ അഡ്രസ്സ് ഫോൺ എമർജൻസി ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഹസാർഡസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഫിസിക്കൽ
കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ഹസാർഡ്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നെസസറി ഇൻഫോർമേഷൻസ് എം എസ് ഡി എസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെയും സേഫ്റ്റീനെ എൻഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ വേ ആണ് എം എസ് ഡി എസ് എന്നുള്